Hallo Freunde, heute haben wir hier ein ganz aufregendes Video. Jetzt am Start Ford GT40, in dem Fall mit über 800 PS. Also ich glaube, das ist so ziemlich das schärfste Geschaltete, was ich in meinem Leben bewegt habe. Straßen sind nicht ganz 100% trocken, ich muss also ein bisschen aufpassen. Also das ist ein Wahnsinn Auto. Also die sind ja bekannt, die GT40 aus den 60er Jahren, als es Le Mans gab. Die haben so Mitte, Ende der 60er Jahre jahrelang jedes Rennen gewonnen mit diesen Autos. Und im Jahr 2004 hat man dann diesen legendären Wagen praktisch nochmal neu aufgelegt. Der ist zwei Jahre lang gebaut worden, also bis zum Jahr 2006. Und äh, ja, da also gibt es ungefähr 4000 Stück von. Die Autos sind in der Regel alle vergriffen. Wenn sie gut sind, dieser ist gut. Der hat das Original 16.000 Kilometer gelaufen. Und das Interessante an unserem Auto, das ist von der Sportwagenschmiede Hefner. Die haben sich spezialisiert auf den GT40 äh, aufgebaut worden. Das heißt, das Auto hat 800 PS. Das Auto ist dermaßen grausam hier, dass wir auch wirklich vorsichtig sein müssen. Der normale hat übrigens für die, die es interessiert, 550 PS und schafft es damit in 3,9 Sekunden auf 100 zu sein. Also was der hier schafft, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Aber ihr könnt mir sicher sein, der ist schneller. So, das Auto hat einen 8 Zylinder V8 mit 5,4 Litern Hubraum. Boah, alles klar. Ja, also das war zweimal ein Versuch. Das lassen wir dann lieber. Meine Freunde. Ja. Also da muss es wirklich ganz trocken sein. Das haben wir eben feststellen können. Das ist es nicht ganz immer. Aber ich weiß gar nicht, hat er gar keinen ASR oder sowas? Der scheint das alles gar nicht zu haben hier. dass wir das wissen. Also das Auto hat ja dermaßen viel Kraft, das ist ja unglaublich. Also, na gut, aber das Auto ist eine Rarität und das sind Fahrzeuge, da bin ich mir sicher, die werden extrem an Wert gewinnen, weil das ist ja der amerikanische Supersportwagen schlechthin und dadurch, dass er nur 16.000 Kilometer hat, man sieht das hier auch im Interieur, der Wagen ist neuwertig. Gebaut ist er 2005 unser Auto. Wiegen tut so ein Wagen knapp 1,6 Tonnen, aber hat hier eine Sechsgangschaltung Aluminium, könnt ihr sehen. Es steht das auch, Ford GT 40. Übrigens GT 40, 40 Inch hoch war so ein Auto. Daher kommt die 40. Dieser hier hat jetzt 43, aber relativ flach. Und wie der zupackt, also das hat mich ja eben richtig erschrocken. Mein Gott, das ist ja ein Wahnsinn. Aber es ist wirklich, man sieht, es ist so ein bisschen schmierig heute auf der Straße. Also er müsste dann wirklich aufpassen, sonst dreht man ab hier. Obwohl mich das ja wundert, also jemand ich mein, ABS und sowas müsste er ja eigentlich haben ne, und solche Sachen. Aber vielleicht auch nicht, ich weiß es gar nicht. Na gut, also es ähm, ist ein Höllenteil, aber es ist wirklich ein Schmierfilm auf der Straße. Ne? Muss man echt vorsichtig sein. Also ich glaube, wir können euch nicht so ganz zeigen, was der hier kann. Aber ihr habt das ja eben gemerkt. Also ich drehe jetzt hier gerade mal eben bei, bei schlappen 2000 Umdrehungen und ich, ich fühle schon, wie dieses Monsterauto losfauft. Da hier sind 70, hier fahren wir mal auf 70, ist besser so. Und 220, das sind übrigens Meilen, nicht? das sind also keine Kilometer. Kilometer sind das 360 und der normale fährt schon 330 Stundenkilometer schnell. Also ich möchte mir gar nicht überlegen, was der hier schafft in der Spitze. Also und der ist auch nicht abgeriegelt und gar nichts, was übrigens interessant ist. Das ist ja ein rein rassiger Rennwagen gewesen, kann man sagen. Und der hat eine Straßenzulassung. Also solche Autos mit dem Dampf, mit einer Straßenzulassung, gibt es, gibt es eigentlich gar nicht. Also ich traue mich hier nicht richtig drauf zu treten. Traue ich mich nicht. Du plötzlich was zack und wir fliegen ab. Nee, traue ich mich nicht. Ist ja unglaublich, was der zur Sache geht hier. Und wir haben auch schon gemerkt, das Auto macht natürlich einen Höllensound, einen Riesenlärm. Ich, nee, nee, aber ich traue mich einfach nicht, weil der hier sofort ausbricht, obwohl der muss ja eine wahnsinnige Straßenlage haben, ist nämlich ein Mittelmotorkonzept. Das heißt, dann hat er noch ein Gewindefahrwerk. Also man hat da sämtliche Optionen technisch eingebaut, damit das Auto wirklich auf die Rennstrecke kann und ganz, ganz, ganz vorne mitfährt. Und der erste Eindruck, den ich hier habe, das tut man mit dem Auto auch. Also ich, ich wüsste gar nicht, welches Auto noch schneller ist. Er hat über 800 PS. Das ist so eine Rennkupplung, oder? Wie der Karriere 
Ja, ich hab, weiß auch nicht. Also man muss das Auto wirklich fahren, lernen können. Und das kann ich noch nicht richtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe heute Morgen einen Film gemacht mit dem Alves, ein super Auto. War bei Baujahr 36 und das ist der hier nicht. Übrigens, guck mal hier, ich habe mir extra eine Donald Trump Kappe besorgt. <lacht> ist ja im Brand aktuell mal wieder. Ist ein Amerikaner. Oh, es hat bei uns Schnee gegeben, sehe ich gerade in den Bergen. Also muss in den Kurven hier, so wie der Schmiri ist, wirklich aufpassen. Also das Ding dreht ja dermaßen los. Boah, nee. Also, nee, also, ich weiß immer nicht, wie der reagiert, aber das Ding hat einen Dampf. Das ist unglaublich. Ich glaube, das erste Auto, wo ich mich nicht richtig traue, drauf zu treten. Bei allen anderen habe ich das mal kurz probiert. Hier traue ich mir nicht. Aber ich glaube, das ist der Supersportwagen schlechthin hier. Also selbst beim Porsche 918 mit zwangsweise beim Porsche GT, Carrera GT, haben wir das alles gemacht, die gehen tierisch ab. Aber das hier, das ist auch bei weitem brutaler. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber das ist unglaublich, das Auto. Also zu dem Auto kann ich noch sagen, Make America Great Again, das ist ein richtiges Donald Trump Auto, kann man ja sehen, wie man will, aber das Ding hat Power ohne Ende, ist laut und ich glaube, das ist das erste Auto, wo ich mich nicht traue, voll drauf zu treten, auch kurz nicht, weil der dermaßen zur Sache geht, ich glaube, da muss man sich ganz, ganz langsam rantasten, der hat eine Kraftentfaltung, die ist vollkommen monströs, ich habe noch nie so ein Gefühl hat, also ich glaube auch Paul, wenn er mal was dazu sagt, er merkt das ja selber auch. Ja, die Cobra ist auch schon völlig irre, aber der beißt noch mehr zu. Man darf ja nicht vergessen, der hat ja, wir haben ja diese tolle Cobra bei uns mit gut 500 PS, aber der hier hat gut 800 Sechsgangschaltung und der fasst sofort los. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Also diese Maschine, dieses Auto hier, also da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich habe also von mehr Leuten gehört, die sagen aber, wir, solange man sich sowas noch kaufen kann, dann machen wir das jetzt noch. Deswegen laufen ja im Moment also auch die ganzen AMG Mercedes, die ganzen großvolumigen Autos, die laufen ja alle, weil wer weiß, wann man das nicht mehr kann. Oder das ist ja absolut Hölle, ne? Das ist ja Hölle, das Ding. Wahnsinn! Wahnsinnsauto. Also da haben die Amis echt was Tolles rausgebracht. Und das Tolle ist, ist ja im Grunde hat er die gleiche Karosse wie ein Ford GT40 aus den 60er Jahren. Da ist kein großer Unterschied, minimal, aber er hat halt eben die moderne Technik, die es damals nicht gab. Und die haben ja damals schon das 24-Stunden-Rennen von Le Mans da also ganz brutal gewonnen. Da gab es keine Alternative seinerzeit. Und ich glaube, zu dem Auto, was Ford hier auf die Beine gestellt hat, fällt mir im Moment auch keine Alternative ein. Und ihr könnt mir mal glauben, also wir haben Porsche, Ferrari, alles mögliche schon gefahren. Aber das hier, das ist ja unglaublich. Also... Das ist ja unglaublich, wie das Ding zur Sache geht. Der hat ja einen dermaßen Bums, wenn man da drauf tritt. Das ist ja der Hammer. Muss man mal gucken. Schön geradeaus. Mal sehen. Hier vorne geht es schön geradeaus. Mal sehen, ob wir das machen können. Bremsen sind übrigens super bei dem Auto, schaltet sich auch ganz kurze Schaltung, kurze Wege. Ah nee, das ist nicht gerade genug da vorne. Ne? Trau ich mir nicht. Ich glaube, wenn wir hier drehen, dann... Äh, ja, ich trotzdem, der, der greift ja zu, du, also hier. Nein, das war nicht voll. Also ich traue mir nicht voll, da drauf zu treten. Also das Ding geht ab wie eine Phantom oder so, das Flugzeug, wisst ihr ja, ne? Unglaublich, also unglaublich dieser Wagen. Und er hat auch, also diese Mittelmotor hat das Konzept, der liegt erste Klasse auf der Straße, ist auch gar nicht so hart gefedert, hat einen Hammer-Sound, aber Paul hat mir gesagt, also <lacht> draußen ist, wenn ich mir den angucken, wenn ich mir den Film ansehe, da donnert das richtig. Also muss ein Höllengetöse machen, das Auto. Aber das ist natürlich... Freude und Fahrkultur in Rheinform, aber völlig brutal, ist natürlich irre, dass es sowas noch gibt. Also das ist ein Auto, ich sage euch, der kostet bald das Doppelte. Und zwar ganz einfach deshalb, also wer ein bisschen Geld über hat, das ist ja also wirklich wie am Gummiband, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. 
das sind Autos, das wird man nicht mehr auflegen. Also sowas gibt es nicht mehr, der hat wenig gelaufen, der ist super gepflegt, der Wagen, der ist tiptop im Zustand. 2005, der Wagen ist jetzt 15, 16 Jahre alt. Wahnsinn. Ja, wir haben ja hier mehr die Landwirtschaft, da liegt ab und zu Mist auf der Straße, da müssen wir vorsichtig sein. Ne? Da ist ich traue mich nicht hier drauf zu. Also den Berg merkt man gar nicht. Wo man hier mit älteren Autos hochtuckelt und runterschalten muss, also hier, hier musst du einfach nur aufpassen, dass du kein Dreher machst. Ist ja der Wahnsinn. Naja, das ist <lacht> Wahnsinn. Höllenteil, absolutes Höllenteil. Also was habe ich noch nicht gefahren. Der dreht hier übrigens bis 6.500 Umdrehungen. Traue ich mich gar nicht. Ich bin höchstens bis 3.5 immer gekommen. Aber der geht ja dermaßen giftig zur Sache. Tja, das sind die ganzen Armaturen, das ist das Armaturenbrett. Hier vorne Startknopf, Wegversperre hat er da auch. Haben wir ein paar Mal Probleme gehabt, dass der anging. Ist aber dann doch angegangen. Hier wie gesagt Sechsgangschaltung. Also wenn man da mal eine, eine freie Autobahn hat, so Darmstadt-Frankfurt zum Beispiel, da, und das ist leer, da kann man mal richtig drauf treten. Ich glaube, das Ding fährt 270 oder 200, 370 oder 380. Wahnsinn. Aua! <lacht> Scheiße! Und das für ein Mist hier, du haut man sich die Birne an. Ja, also das ist, der bekommt die Nummer 1 von den schärfsten Autos, die wir bisher bewegt haben. Und ich habe mittlerweile 180 Filme gemacht, aber sowas, da habe ich noch nicht gefahren. Das Auto ist der absolute Hammer. Der geht ab wie verrückt. Ich habe es nicht ein einziges Mal geschafft, voll drauf zu treten. Ich weiß nicht, ASR, die Sachen hat er offensichtlich nicht. Da muss man wirklich Auto fahren können. Es muss knochentrocken sein, nur geradeaus. Das ist das härteste Teil, was ich bisher gefahren bin. Schaut euch mal das Heck hinten an, die beiden Auspuffrohre. Wir können ja kurz mal rangehen. Wir haben ihn jetzt auch laufen lassen. Schau mal hier, was das ein wahnsinniges Teil ist. Ist früher mal aus England gekommen, jetzt kommt er aus einer Sammlung. Ist relativ wenig bewegt worden. Schaut euch mal den Wahnsinnswagen an. Also das ist das härteste Teil, was wir bisher hatten. Über 800 PS durch diese Tuning-Firma. Es gibt fünf Stück davon. Alle anderen sind ungefähr 4000 gebaut worden. Der gehört zu den fünf schärfsten, die es gibt. Und ich sage euch, so ein Auto kostet in absehbarer Zeit eine Million. Das sehe ich absolut kommen. Also wer begriffen hat, für wie wenig Geld man da welche Leistung bekommt, das ist ja der absolute Wahnsinn, wie der hier zur Sache geht. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Wahnsinnsteil, also wirklich. Ich bin völlig begeistert, aber ich glaube, man muss da wirklich sehr, sehr gut Auto fahren können, damit man nicht in die Prärie geht. Ja, Ford GT40 aus dem Baujahr 2005, guter Zustand, neuwertig, das härteste, was ich bisher gefahren habe, absolut. Ich glaube, das lässt sich auch so leicht nicht mehr toppen. Über 800 PS, denke mal, der macht in 2,8 Sekunden auf 100, wenn er es überhaupt auf die Straße bringt, so schätze ich mal. Läuft wahrscheinlich 370, 380. Kann ich nur schätzen. Der normale läuft ja schon 330. Ja, Benzinverbrauch bei dem Auto, keine Ahnung. Wenn er leer ist, muss man ihn voll machen. So sehe ich das mal. Der hat sicherlich 20 Liter mehr. Ist ein 8 Zylinder, ein V8. Ein amerikanischer. Ja, sonst entspricht er ziemlich genau dem amerikanischen Vorbild aus den 60er Jahren. Das ist ja praktisch eine Neuauflage, die nur zwei Jahre verkauft wurde. War sofort ausverkauft. Ja, so sieht so ein Auto aus. Völlig futuristisch und geht ab wie irre. Also was ein bisschen ein Problem ist bei dem Auto, ist, wenn man hier aussteigt, die Türen gehen ja bis hier und wenn die nicht weit genug offen sind, haut man sich total in den Kopf, dass das eben zweimal passiert, muss man halt wissen. Also der Wagen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich sag mal, das ist ein Auto für die Jungs, die schon alles haben. Ihr könnt mir glauben, das habt ihr noch nicht. Also da sehe ich eine super Geldanlage, weil schon der alte GT40 kostet ja heute ein Vermögen. Und dann dieser hier ist ja auch bloß zwei Jahre lang gebaut worden. Davon gibt es nicht viele und der hier ist die schärfste Version von allen. Also ihr könnt ganz sicher sein, wenn ihr eine tolle Sportwagensammlung habt, das fehlt euch hier. Hundertprozentig. Kein Ferrari, da kommt nichts mit hier. Das ist unglaublich. Also wie der losgeht, boah, das ist ja Wahnsinn. Also mein Gott. Da haben die, was, die Amis was Cooles. Da ist ja wirklich verrückt. In Amerika darf man 55 Meilen fahren. Geschwindigkeitsbegrenzung und dann bauen die solche Autos. Das passt ja auch nicht so richtig zusammen. 
Aber egal, also echt voll cooles Auto. Also wir haben heute Morgen ja schon diesen tollen Alves gedreht, der so viel Power hatte für ein Vorkriegsauto, war das Wahnsinn. Und jetzt heute Nachmittag das Teil hier, das ist ja wirklich irre. Also macht wirklich Spaß und wenn man sieht, was sich da getan hat die letzten 70 Jahre, er ist total beeindruckend. Ist total irre. Also was Mechanik zustande bringt, was der Mensch da auf die Beine gestellt hat, in dem Fall die Firma Ford aus den USA, ist schon richtig beeindruckend. Tolles Auto, ist auch ein völlig anderes Fahrgefühl als wie so ein Porsche oder sowas. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Ist was ganz, ganz anders. Ist brachiale Gewalt, aber das fasziniert irgendwie. Ich traue mich da nicht mehr drauf zu treten. Der geht so, ich traue mich das nicht. Mein Gott. Also für die, die ein richtig schnelles Auto brauchen, der hat übrigens eine riesen Trompete, den Wagen, du hörst du, anderthalb Kilometer weit. Man macht sich mit dem Wagen vielleicht nicht nur Freunde, und gerade wenn man morgens um 5 Uhr mal Gas gibt, könnte es sein, dass es Ärger gibt. Aber der Spaßfaktor ist riesig bei dem Ding. Dann vielleicht ist das hier ausgeschaltet, kann das nicht sein, dass hier irgendwo sehr zuschaltbar ist? Dann ist er relativ simpel gehalten. Hier sind die ganzen Schaltelemente. Ich habe mir das jetzt gar nicht durchgelesen. Hier vorne ist Sprit. Was das hier ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendein Ladeluftkühler oder sowas. Ladedruck, glaube ich. Naja. Ja, Pressure, das hat er hier mehrfach. Ja, aber Druck hat er, das kann ich euch bestätigen. Aber es ist ja auch das Problem, ist, den gerade zu halten, weil der schlagartig so losgeht geht der schlagartig dermaßen zur Sache. Unglaublich. Er ist heute schmierig auf der Straße, das ist das Problem. Ist nicht überall ganz trocken. Ja. Übrigens interessant, also man sitzt hier sehr bequem drin. Man hat auch ein gutes Gefühl. Ich kenne eine ganze Menge Supersportwagen. Der hängt mal irgendwie so drin und man hat einen schlechten Überblick. Durch die Kotflügel vorne links und rechts finde ich das sehr, sehr gut gelöst. Das Auto gibt einem ein sehr, sehr gutes Raumgefühl. Man sitzt hier gut drin, man hat auch ganz tolle Sitze. Also ich finde, das hat man gut gelöst und die Straßenlage spüren wir. Die ist erste Klasse durch den Mittelmotor. Also das haben die ganz toll gelöst. Das Einzige, ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich auch Tricks, wie man diese wahnsinnige Kraft eigentlich auf die Straße bringt. Also das habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wie das geht, aber ich glaube, das lasse ich jetzt lieber auch. Da haben wir nicht ganz das Wetter dazu. Aber das ist ja wirklich ein Gerät hier. Da. Also mit dem Ding muss man auch die Autobahn. Und dann mal richtig, vielleicht muss man sowas mal machen. Ne? Also dabei ist bei uns immer wieder Stau hier in München, Salzburg, immer schwierig. Ja, liebe Freunde, es war, also wirklich, das hat mich überrascht. Ich meine, ich kenne schnelle Autos, aber sowas hier, das ist ja ein absolutes Ungetüm. Aber finde ich irre. Also wenn man eine große Sammlung hat und schon die tollsten Sportwagen sein eigen nennt, das fehlt, hundertprozentig. Die Art der Krafterfaltung in diesem Auto hier ist einmalig. Und macht auch wirklich Spaß zu fahren. Muss natürlich sehr, sehr aufmerksam sein. Man hat immer Kraft im Überfluss. In jedem Drehzahlbereich, das spielt gar keine Rolle, ob der 1500 dreht oder 4000, der packt sofort zu, schlagartig. Kilometer gefahren mit dem Ford GT40 mit einer wirklich brachialen Kraftentfaltung. Da vorne kommt Beuerberg in Sicht. Also war sicherlich einer meiner aufregendsten und spannendsten Probefahrten, die ich gemacht habe. Und das war das Auto mit der schärfsten Leistung von allen. Der hat eine Kraftentfaltung, die habe ich bisher so noch nicht erlebt. 
Das Auto ist eine Mischung aus kribbeln und gefährlich. Aber wenn euch das in der Sammlung fehlt, ich glaube, die Autos, bei uns steht eine knappe 4 davor, bis hin über 4, bin ich der Meinung, dass das nicht teuer ist. Bei der Leistung, bei dem, was das Auto bietet, und wenn ich mir mal anschaue, wo die GT40, die Originalen, heute hingegangen sind, ist ja auch ein originaler GT40, halt eben Jahrzehnte später nochmal aufgelegt, aber jetzt nicht mehr, die kann man jetzt nicht mehr kaufen, neu, die Autos, finde ich das absolut einmalig und halte ich derzeit für nicht teuer. Ich glaube, dass die stark nach oben gehen werden. Ja, jetzt wollen wir euch noch mal den Motor zeigen, der so eine irre Leistung bringt. Komm, heben wir mal hoch. Hier drinnen. Ja, okay. Ja, okay. So, das ist dieser gewaltige Mittelmotor mit 5,4 Litern, 8 Zylinder. Wenn ihr da reinguckt, das ist alles neuwertig. Auto hat übrigens ein Aluminiumfahrwerk auch. Also, Absolut, wie gesagt, Gewichtsersparung, wo es ging, weil das hier hat ja wirklich richtig Gewicht. Guck dir mal diese wahnsinnige Maschine an. 8 Zylinder, 5,4 Hubraum, Ford Racing, vom Ford 40 GT und laufen tut so ein Ding. Ja, wahrscheinlich an die 400, wenn man es ausfährt. Gewaltiges Thema. Also wirklich gewaltiges Thema. Der gesamte Heckbereich ist ein großer Deckel, eine große Klappe, monströser Motor. Und das ist, wie gesagt, das Schärfste, was ich bisher gefahren habe. Also wirklich, ja, das war's dann. Der Deckel ist zu. Wir haben es heute windig hier, tut uns leid, aber gesehen habt ihr ja genug. Steht jetzt bei uns, ich lade euch gerne ein auf einen Kaffee, da reden wir mal über jedes Detail. Auto finde ich total faszinierend. Muss man haben, wenn man eine tolle Sammlung hat. Und ich glaube, eine super Geldanlage. Ja, bitte sehr, Ford GT40. Ja, das war's mal wieder. Heute GT40 Probefahrt. Nächste Probefahrt bereiten wir schon vor in Hamburg auch eine ganze Menge. Ja, ähm, bleibt uns treu, wir geben uns Mühe, euch tolle Filme zu zeigen. Ich hoffe, das war wieder mal spannend. Dann sage ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschütz. Bis dann und ciao.